gioco? Voi mette in gioco, facciamo un applauso di la comunità del direttore generale. Allora, prendiamo un altro biglietto. Colore giallo. 1, 6, 8. 168 giallo. Abbiamo un po' chi la vince questa cornice. In questa serata ancora una volta ha scelta la sua location per la cena degli auguri del settore giovanile della scuola calcio del Carli di Giancarlo Mastrini eh, che inevitabilmente ci proporrà dei piatti succulenti insieme alla cucina eh, del Golden del Quattro Torri. Un grazie anche a eh, Roberto Ragni, operatore per questa serata che voglio ricordarvi eh, vedrà eh, protagonisti innanzitutto tutti voi ma poi eh, ci sarà oltre alla scelta dimenticatevi che stasera all'uscita vi verrà consegnato il calendario 2016 in anteprima assoluta lo troverete nelle dicole insieme vi auguro buon appetito e buona serata Direttore generale del Perugia Calcio, a fine anno è tempo di bilanci, un 2015 ricco di soddisfazioni non solo sul campo della prima squadra ma soprattutto anche per un settore giovanile, eh, un vivaio biancorosso che stanno facendo davvero scintille perché la grande famiglia aumenta sempre di più. Sì, siamo contentissimi perché i numeri da quattro anni a questa parte insomma, ci dicono che aumentano anno dopo anno e questo per noi è un piacere immenso, evidentemente quello che sta dando il Perugia a livello giovanile è importante e soprattutto ecco, vedere famiglie e bambini come, come questa sera per noi è una cosa favolosa Siamo, anzi ci emozioniamo spesso quando vengono queste serate perché ecco, come dicevo prima i sorrisi, parole, insomma, eh, complimenti poi eh, è Natale quindi vedere tanti bambini è un piacere una grande famiglia di più di 600 tesserati che sono stasera a cena al Golfo delle Quattro Torri, ma è una famiglia che va oltre i confini eh, cittadini, oltre i confini proprio di società, perché grazie al progetto Academy ormai il marchio Perugia Calcio è diffuso in un po' in tutta Italia, con risultati tra l'altro molto apprezzabili. Sì, diciamo che abbiamo iniziato... Mh... Per scherzo no, però abbiamo provato a fare una cosa che molte società professionistiche eh, provano a fare, dare un servizio agli allenatori, ai bambini delle società eh, gemellate e abbiamo iniziato con 12, 12 società 4 anni fa, oggi ci troviamo con 71 società e addirittura una scuola calcio in Giappone, insomma diciamo che abbiamo fatto un bel passo in avanti. Ci stiamo preoccupando un po' perché effettivamente se, se aumentiamo così velocemente dobbiamo aumentare anche allenatori, personale, tutto, ma ben venga, evidentemente il Perugia sta dando anche a livello giovanile eh, un, un messaggio importante. Colgo l'occasione per ringraziare queste società perché sono di tutta Italia e veramente fanno dei grandi sacrifici a venire a Perugia e soprattutto a seguire alcune nostre indicazioni che, che tra l'altro sono molto importanti. Buoni propositi per il 2016? Ma i propositi buoni, come si dice, ce l'abbiamo sempre, no? ogni anno dobbiamo cercare di migliorare, eh, dobbiamo cercare di fare qualcosa di, di diverso e soprattutto dobbiamo fare un buon servizio per le famiglie e i bambini. Eh, spero che, mi accontenterei che questo 2016 sia come il 2015 perché, come si dice, a volte è bene accontentarsi di quello che uno ha e quindi questa potrebbe essere una cosa importante. alla gran parte dei genitori che conoscono questa figura nuova ma molto importante. Io allora chiedo a Giovanni Guerri che eh, stato di salute ha trovato arrivando nei club bianco rosso. Buonasera a tutti. Stato di salute ottimo, 
visto anche l'esperienza che ho avuto modo di fare nei quattro anni precedenti come responsabile di portiere nel settore giovanile. Quindi una ottima famiglia che ho avuto modo di sperimentarla con il nuovo incarico da responsabile del settore giovanile andando diciamo, a lavorare in stretto contatto con la società. E le stesse sensazioni che ho avuto prima sono state confermate dalla qualità delle persone con cui ho avuto modo e ho modo di poterli confrontare. Saluto istituzionale perché poi Santo Padre andrà a ruota libera e quindi meglio che lo faccia il numero due, via. Buonasera a tutti. Buonissima questa sera. Giovanni, questa è una di quelle serate che sicuramente le fa più piacere vivere. Sì, questa è una di quelle serate che mi dà la forza per andare avanti, sempre più convinto che stiamo facendo qualcosa di importante. Questi giovani sono una risorsa per il Perugia, ma eh, probabilmente sono anche un, un anello di congiunzione tra la, tra la società e la città, l'ambiente la, circostante, la provincia di Perugia. Sì, è vero, io credo che quanto possa amalgamare il settore giovanile di una società con la città stessa è qualcosa di, di, di indescrivibile, non si può capire quanto sia importante. Poi la cosa che mi rende ancora più felice, orgoglioso, non riesco nemmeno a trovare gli aggettivi adatti è quando comunque vedo ragazzi di 10, 15, 13 anni andare a scuola con la maglia del Perugia, con magari un abbigliamento bianco-rosso, cioè, Vederli fieri della loro squadra, questa è la cosa che è, è, è veramente la più importante di tutto quello che sto facendo. Quando ha iniziato l'avventura a Perugia avrebbe mai pensato di raggiungere le 70 squadre affiliate e quindi un bacino di, di, di utenza, comunque un bacino di giovani che hanno il grifo eh, sul, sulla maglia di questo, di questo genere? No, perché secondo me non c'è mai alla base di un successo un progetto già scritto, c'è soltanto, soltanto tanta voglia di far bene, tanta voglia di lavorare bene, tanta voglia di sacrificarsi per un qualcosa che comunque io ci tenevo tanto a fare. Quindi poi che tutto questo si stia avverando è soltanto una grande soddisfazione per i sacrifici fatti, ma eh, non deve essere nemmeno un punto di arrivo perché sarebbe sbagliatissimo pensare questo. Io ogni anno che concludo come Presidente del Perugia Calcio per me eh, finisco...